ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരേ വാക്ക് അതൊരു സാധാരണ കാര്യമല്ല ഒരു എഴുത്തു തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോ ഒരു നന്ദി പറച്ചിലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്ദനം ചെയ്തിട്ട് നേരെ ദൈവത്തിന്റെ വലുപ്പത്തെ പറയുവാൻ ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ പറയുവാൻ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുവാൻ അത് ആത്മീക അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുവാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നലത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സമയം കൂടുതലായി എടുത്തത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ എന്ന പദം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു ഇന്നലെ അത് എഫേസ് ലേഖനത്തിലും അതിന് പുറത്തും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭൗമികമല്ലെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അപ്പോസ്തലായ പൗലോസ് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നല്ലവണ്ണം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അളക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അറിയാവുന്ന പൗലോസ് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ വെച്ചുള്ള പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിലാണെങ്കിൽ ഇത് ശാപത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ശാപത്തിന്റെ ലക്ഷണമായെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കൈകളിൽ വിലങ് ഉള്ളപ്പോൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവസഭകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചു കാഴ്ചപ്പാട് മങ്ങിപ്പോയൊരവസ്ഥ വിലപ്പെട്ടതൊന്നും കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ഒക്കാത്തൊരവസ്ഥ ശിശുക്കളായി ഏതാണ് വിലപിടിപ്പുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ന് പകലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സങ്കടകരത്തോട് വാസ്തവത്തിൽ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം ആ ശുശ്രൂഷകടോളുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുകയുണ്ടായി നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം വായിക്കുന്നില്ല ഇന്നോട് ചേർന്ന് ഇന്നലത്തേനോട് ചേർന്ന് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരെ അപ്പോസൽസ് പ്രോഫറ്റ്സ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോൾഡ് മിനിസ്ട്രി ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പക്വത പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അളവും പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയ്ക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്വലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും എല്ലാം ഈ തിമിരമുള്ള കണ്ണുകളെ തുറക്കേണ്ടവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉറക്കത്തിലുള്ളവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവസഭ എന്നുള്ളത് അന്ധന്മാർ തപ്പിത്തടയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമല്ല അത് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് പാട്ടുപാടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല അത് ശിശുക്കൾക്ക് ബേബി സിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ശിശുക്കളോട് നീ ശിശു എന്ന പോലെയാ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം കൊടുത്ത അതിശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രവചന ശുശ്രൂഷ പക്ഷെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന്റെ ചരിത്രം പുറമോട്ട് നോക്കിയാൽ പ്രവചനമെന്ന് പറയുന്ന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ലേ ആത്മീക വർധനവ് വരുത്തേണ്ടതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ നമ്മളിൽ കുത്തിവെച്ചില്ലേ പ്രവചനങ്ങൾ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് എന്നോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുക വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ ഒരുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അഥവാ ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് ഭൗതിക നന്മകളാണ് കാരണം ലാൻഡിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫലപുഷ്ടി അവരുടെ വേലക്കാര് ആടുകൾ മാടുകൾ ഞാൻ ഇന്നലെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു ഇന്നത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ
നിന്റെ വീട് പുതുക്കി പണിയാൻ പോകുന്നു അടുത്ത വാഹനത്തിന്റെ കളർ ഞാൻ ഇത് കാണുന്നു ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും കാണുന്നില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇറ്റ് വുഡ് ആ മേക്ക് സെൻസ് കാരണം പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴത്തിൽ കീഴിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി ആടും മാടും ഉള്ളപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ അടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളിന്റെ അടുക്ക് എരമ്യാവ് വന്ന് പറയുക നിനക്ക് ആടുകൾ കൂടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിശയിക്കണ്ട കാരണം ആ ഉടമ്പടിയിലുണ്ട് അവിടെ പോലും പ്രവാചകൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് വാക്യങ്ങൾ അത് വായിച്ച് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണം പക്ഷെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കില്ല എന്റെ ആത്മാവിൽ ആ ഹേമം എനിക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും പറയുവാൻ യശ്യാവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എരമ്യാവ് പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ വീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ ആ വീടുകൾ ശൂന്യമായി പോകും നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ അത് വെറുതെ കിടക്കും ഈ ധനം കൂട്ടി വെക്കുന്നതിനെതിരെയല്ലേ അവർ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പ്രവചന ദൂതുകൾ പലതും റിച്ചിനെതിരെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പൂവറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ് നീ വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നതും നീ കുവൈറ്റ് എയർവേസിൽ കയറുന്നതും നിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയാത് കാണുന്നതും ഇത് തന്നെ എല്ലാം തെറ്റിയില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ പ്രവചന ദൂത് വെളിപ്പെടേണ്ടത് ധനികനെ നോക്കിയാണ് പറയേണ്ടത് നീ ധനത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുതെന്ന് പക്ഷെ ധനികനോട് ചെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വീട് ഒരു മൂന്ന് വീടൂടെ ഞാൻ കാണുന്നു ഇതാ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല ഒരു ലേ മാൻ ആണ് എന്നാൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാ സ്ഥലമൊന്നും പറയുന്നുമില്ല നാട്ടിലൊരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതിനേക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വീട് വെച്ചു ഈ വീട് വെച്ച് ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുമുണ്ട് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അച്ചായ ദൈവം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു വെളിപ്പാട് എന്നെ കാണിച്ചു ഈ വീട് പൊളിക്കാൻ പോവാ ഈ ദേശത്തില്ലാത്ത പോലെ ഒരു വീട് ഇവിടെ പൊങ്ങാൻ പോവാ അച്ചാന് ആത്മീയ വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പാസ്റ്ററെ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതിലെ കുറ്റബോധം മാറിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇത് തന്നെ കൂടിപ്പോയെന്ന് കണ്ടിരിക്കുക കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഈ കൂടുതൽ പറക്കിയാലും കുറവ് പറക്കിയാലും ഒരു ഈക്വാലിറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയത പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും വിലക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭകളിൽ പിന്നെയും ധനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇരിക്കെ ദരിദ്രർ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഇരിക്കെ താമസിക്കുവാൻ പോലും അല്ലാതെ ഈ വീട് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും പാസ്റ്റർക്ക് പറയാനുണ്ടോ എന്നോട് അങ്കിൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ മോഹം അങ്ങ് ചുമന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് മോഹം അങ്ങ് ചുമന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയ ദൈവക്കളെ യു പി എഫ് യു ഐയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ നിങ്ങളിൽ പലരും ഒരു പക്ഷെ യു ഐയിൽ പ്രദേശത്ത് പോയത് തന്നെ മനസ്സുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ എവിടെയെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചപ്പോ നീ കേരളത്തിൽ കറങ്ങി നടക്കേണ്ടവനല്ലെന്നും നിന്റെ മേൽ ഒരു ഒരു വിദേശത്ത് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെ വളരെ ഭൗതിക തലത്തിൽ ആത്മീകതയുടെ ഒരു കറക്ഷന്റെ ദൂതും പറയാതെ ഈ പറയുന്ന പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ആത്മീക വർധനവിന് വരുത്തിയ ഒരു കാര്യം വളരെ ഭൗതികവൽക്കരിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞു ഓതിക്കൊടുത്ത് അവിടെ അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ കണ്ണിനെ കുരുട്ടാക്കിയത് പോലും പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ ആ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ നിന്നവർ സമ്പത്ത് അവരുടെ അനുഗ്രഹ ലക്ഷണമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവര് കണ്ണു തുറക്കാനാണ് നോക്കിയത് എരമ്യാവ് കണ്ണു തുറക്കാനാ നോക്കിയത് യശ്യാവ് കണ്ണു തുറക്കാനാ നോക്കിയത് ആമോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ണ് തുറക്കിപ്പിക്കാനാ നോക്കിയത് എന്നാൽ അന്ധരായവരെ കുറച്ചുകൂടെ അന്ധ തമസിലാക്കി ഉറങ്ങുന്നവനെ കുറച്ചുകൂടെ പാട്ട് പാടിക്കൊടുത്ത് ഒരു വാഹനം മാറാനേ പരിപാടിയില്ല ടു വീലർ തൃപ്തനായിരുന്നവരോട് ചെന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ മാറാൻ പോവാ ഫോർ വീലർ ഇവിടെ വരാൻ പോവാ ഇതിനാണോ ഈ വിലപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല ദൈവമക്കളെ ഇന്നെങ്കിലും ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണം തീരുമാനിക്കണം മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എപ്പോഴും സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്ല അവിടെയും നിലവിളി ഉയരാം ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം
ആ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചെങ്കിൽ തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം നമ്മളെ ദത്തെടുത്തെങ്കിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തെങ്കിൽ കൃപ ധാരാളമായി ചൊരിഞ്ഞെങ്കിൽ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിനാൽ ആ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ മാറ്റിവെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹം അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്തോ എന്തോ അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധ ഈ പറയുന്ന അർത്ഥമാകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളെല്ലാം എന്തുവാ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണോ അനുഗ്രഹം അല്ല കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നതല്ല അനുഗ്രഹം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നതുമല്ല കൊട്ടാരത്തിൽ കിടക്കുന്നതുമല്ല അനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിൽ പല അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് വന്നു ഭവിച്ചേക്കാം ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യേശു അനുവദിച്ചു ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ അർപ്പിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത് ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിച്ചാൽ അതോടുകൂടെ ആവശ്യമുള്ളത് തരുമെന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നവരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാം ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പ്രകാശനമാ യേശുവിങ്കലെ കടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറിക്കൊള്ളും പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക അളവുകോല് വെച്ച് അനുഗ്രഹം അളക്കാൻ പോയാൽ നമ്മളെക്കാൾ അരിഷ്ട മനുഷ്യർ വേറെ ഇല്ല അതാ പൗലൂസ് റോമാലേഖന വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെക്കുന്നവരെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ അരിഷ്ട മനുഷ്യർ വേറെ ഇല്ല എഴുതിയെടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാ ഒന്ന് തിമത്യോസ് ആറാമത്തെ അധ്യായം വളരെ വളരെ ക്രമമായി ഒന്ന് വായിക്കണമേ ധനികരോട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധനികരെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ ധനമില്ല ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവരോട് പൗലോസ് പറയ ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക താഴെയാ ഒരുപാട് താഴെയാ ആവശ്യത്തിന് പോലും ഇല്ല പാസ്റ്ററെ അവരോടും പറയാനുണ്ട് അവനിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ആവശ്യമുള്ള ദൈവം തന്നുകൊള്ളൂ ഈ മൂന്ന് തിരക്കാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവസഭയിൽ ധനികരുടെ കൂട്ടം മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ യാക്കോബൻ ലേഖനൻ രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും കണ്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്വൽപ്പെടുത്തി രണ്ടിലൊക്കെ ആത്മനിറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എന്റെ മതിലുകൾ ഭിന്നയും വിസ്താരമാക്കി 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 അതിൽ താമസിക്കാൻ പോലും ആളില്ലാതെ അതിനകത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ മാനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യശ്യാവിന്റെ പ്രവച പ്രവാചക പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ച് അത് വലിയൊരു തിന്മയാ ദൈവം മക്കളെ ആ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നൽകുവാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച സമ്പത്തിനെ എന്നിലേക്ക് മാത്രം വെച്ച് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ണ് മങ്ങിയതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ല അത് കണ്ണ് പ്രകാശിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമല്ല ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ എനിക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്ക് പതിന പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാൻ പോകുക ഇന്നലത്തെ പ്രധാന പ്രമേയം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതാ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോയാൽ ആത്മീക ഒന്നും കാണാനൊക്കത്തില്ല ഭൗതികം മാത്രമേ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഭൗതികം കേൾക്കാനെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തുള്ളൂ ഭൗതിക പ്രസംഗങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടും ഇതേ കാണാനും കേൾക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഒക്കും ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുക ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത് ഒരു വലിയ കാര്യം നടക്കും ഒന്ന് ആത്മീക ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത് ഒരു വലിയ കാര്യം നടക്കും നോക്കിയ വാക്യം ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് അവന്റെ വിളിയാനുള്ള ആശ ഇന്നതൊന്നും ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇത്ര വലിയ ഒരു പ്രൈസ് കൊടുത്ത് എത്ര വലിയ പ്രൈസ് ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗം വിചാരിച്ച പോലും ഇനി അവിടെ വേറെ ഇല്ല കൊടുക്കാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ നരരെ നന്ദി കെട്ട നരരെ നരകത്തിൽ നിന്നും നേടാൻ മന്നവാതിൻ തിരു പൊൻകുരുതിനെ ഇതിലും വലിയൊരു ത്യാഗം ചെയ്യാനില്ല ഇതെന്തിന് ചെയ്തു നമ്മൾ എല്ലാവരൂടെ കൂടി എന്തിന് ഈ യു പി എഫിന്റെ യോഗത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് വിടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കാത്ത ഒരാൾ വന്ന് പറയും ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ഞാൻ നിത്യതയിലേക്കുള്ള പോക്കിലാണ് ഞാൻ അതിവേഗം കർത്താവ് താൻ ഗ
നമ്മുടെ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നടന്നതിനും യേശു കർത്താവിന്റെ വരവിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ആത്മീക ദൗത്യം നമുക്കുണ്ട് ദൈവമക്കളെ ആ ആത്മീക ദൗത്യം എന്നുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ പോയി ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് അതിന്റെ ഭാഗമാ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് അവിടെ പോകണം കൊടുക്കുന്നതാണോ പത്ത് ശതമാനം ഇന്നത്തെ വലിയ ഡിസ്കഷൻ അതല്ലേ ഇന്നത്തെ വലിയ ഡിസ്കഷൻ അതാണ് ഈ ലോക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതാണ് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നാൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സഹോദരന്മാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ജി ബിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വേറെ ഒരു ഇടങ്ങളിലും കാണാറില്ല ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാല് പേരിരുന്ന് ചർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇത് ആരുടെ ആത്മീക വർധനം വരുന്നത് എനിക്ക് സംശയമാ പലപ്പോഴും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായി ഇത് ആരുടെ മുമ്പിലായി നടക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും ഇതുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ സ്വകാര്യ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തെ തലനീര് കീറിയുള്ള കാര്യങ്ങളിരുന്ന് സംസാരിക്കുക അത് സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രയോജനം വരുന്ന ചർച്ചകൾക്കായി ദൈവത്തിൽ സ്ത്രോത്രവും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്തിനാ വിളിച്ചത് ആ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിച്ച എന്തിനാ ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു വൈ വൈ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയൊരു കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു തന്നത് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാനാണോ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ എഹോവെ സേവിക്കും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണോ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യം അവനിൽ യേശുവിൽ താൻ മുൻ നിർണയിച്ച തന്റെ പ്രസാദത്തിന് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച് ഇന്നലെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലും കണ്ടു തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം അപ്പൊ യേശുവിന് പിതാവിന് വലിയ പ്ലഷർ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ Prasadam. He is excited about certain things. He has pleasure about certain things. And then, we have to say that 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 Prasadam is not the same. It is the same as the same. What do you think about Prasadam? 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 It is the same as the same. എന്നെ ആ വാക്ക് ഒരുപാട് പിടിച്ചു കൊലുക്കി എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലും കൊലോസ് ലേഖനത്തിലും ഒരുപാട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാക്യം വാക്ക് മർമ്മം എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മർമ്മം എന്നുള്ള പദം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ മർമ്മം ഇപ്പോൾ അവന്റെ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും മർമ്മ കിടന്ന മർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തേഴിലും മർമ്മ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു എന്തോന്നറിയാമോ തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആ പ്രസാദത്തിന് തക്കവണ്ണം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം ഒരു ടോപ്പ് സീക്രട്ട് മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കുറച്ചു പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു നോസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു യവനായ ഒരു നോസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിയാണ് ചിലർക്ക് ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ചിലർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവകാലങ്ങളിൽ മറിഞ്ഞിരുന്നത് പൂർവകാലങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ സമയത്ത് മറിഞ്ഞിരുന്നത് പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ പൗലോസ് ജീവിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞത് അതാ ഈ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് മർമ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം സംതിങ് വിച്ച് വാസ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺസീൽഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് നൗ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ജീസസ് യേശുവിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഏലിയാവിനോ മോശയ്ക്കോ അബ്രഹാമിനോ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് ഹിഡൻ ഇറ്റ് വാസ് കൺസീൽഡ് അതാ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നോക്കിയോ ഒന്നുകൂടെ പ്രസാദത്തിന് ഒത്തവണ്ണം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ വിളിയാലുള്ള ആശ വിളിയാലുള്ള ആശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ കുറച്ചു പേരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തി സ്നാനപ്പെടുത്തി നേരെ അങ്ങ് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതല്ല ഒരു വലിയ മർമ്മം ഇവിടെ അറിയിഞ്ഞു കിട്ടി എന്താ മർമ്മം എന്നറിയാമോ പത്താമത്തെ
ഇത് ജോയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതോ ജോയെ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഫൈനൽ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ കുറച്ചു പേരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തി സ്നാനപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധരാക്കി അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോകുക അപൂർണമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫുൾ റവലേഷൻ വേണം എന്താ പറയാമോ ഫുൾ റവലേഷൻ നോക്കിയ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് എല്ലാം എല്ലാം പിന്നെയും പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണം ഇതിനാ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പോലും ഇതിന്റെ ഫോർ റണ്ണേഴ്സ് ആയിട്ടാ അല്ല ഈ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നൊന്നായിരിക്കും ആദ്യ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിക്കുന്ന ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹെവൻസ് ആൻഡ് ദി എർത്ത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ സ്വർഗങ്ങൾ എന്ന ലിറ്ററൽ ഭാഷ ഹെവൻസ് ആൻഡ് ദി എർത്ത് ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ പാപം നിമിത്തം അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം ഒരു വലിയ അകലം ആരാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലോ ഹെവനും എർത്തും രണ്ടായി പോകേണ്ടതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വെയിലാറുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം ചാഞ്ഞു വരികയല്ലായിരുന്നു സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ആ ദൂരം ഇല്ലാതെ ആകുമായിരുന്നല്ലോ ഒരു വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ പോലെ എവ്രി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹെവൻ വാസ് കിസ്സിങ് ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ അവിടെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലല്ലോ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇത് അകന്നുപോയി ദൈവത്തിന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലം വേണ്ടി വന്നു സമാഗമന കൂടാരവും പിന്നീട് ദേവാലയവും പക്ഷെ പൗലോസ് പറയാ എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് ദൈവം തന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള ഒരു ജനതയെ മാത്രം ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിലല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ ഇസ്രായേലിലൂടെ ലോകത്തിന് രക്ഷ കൊടുക്കാനാ എസ്യാ പ്രഭാതികൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ലൈറ്റ് ടു ദ നേഷൻസ് ഇസ്രായേൽ ഒരു വാഹകരായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സദ്വർത്തമാനം ലോകത്തോട് പറയാൻ പക്ഷെ അവരോർത്തു ഇത് എന്റെ മാത്രമാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി എന്റെ വീട് ഇതുപോലാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അയിരൂർ ദേശത്ത് നിന്നും എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നോ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നോ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ ഓർത്തു മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടിൽ ശ്രേഷ്ഠരാ നമ്മൾ കാരണം സുവിശേഷ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒത്തു ഇനിയും കൈയോട്ടി പാടുന്നു ആത്മാഭിഷേകത്തോടെ നിറയപ്പെടുന്നു ഞാൻ അവനെ പോലെ അല്ലാത്തതിനാൽ സ്ത്രോത്രം നീ കൈവിടപ്പെടുവടാ ദൈവം വരുമ്പോ ഞാൻ പോകുവടാ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് പ്രിവിലേജ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് പ്രിവിലേജ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം പൗലോസ് പറയും എനിക്കൊരു മർമ്മം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഓർത്തു ഞാനും എന്റെ യഹൂദ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കൊരു മർമ്മം മനസ്സിലായി എന്താ മർമ്മം എന്നറിയാമോ ഈ മർമ്മം അത് ഞാൻ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള മർമ്മം പ്രസംഗത്തിലും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മർമ്മം ബുക്ക് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മർമ്മം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കണ്ണു തുറക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ മീതെ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയത് പോലെ വെളിപ്പാടിനാൽ എനിക്കൊരു മർമ്മം ഈ മർമ്മം ആർക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ലെന്നറിയാമോ വലിയ അപ്പോസ്തലായ പത്രോസിന് പോലും അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏതാണെന്നറിയാമോ ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളത് എല്ലാം പിന്നെയും ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് പത്രോസിന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ കൊർണല്യോസിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം മടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദർശനം കണ്ടു അവിടെ ചെന്നു പിന്നെയും അന്ത്യോക്കിൽ ചെന്നപ്പോ പിന്നെയും പ്രശ്നം ഇതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല യാഹുവെ യഹോവെ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്തായി ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും യേശു എന്നുള്ളത് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് അഫയർ എന്റെ വീട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ നല്ലോണം അവരെ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം അവരോട് പറഞ്ഞു വിടും എന്നിട്ട് അവരോട് വർത്താനം പറയല്ലേ കാരണം നമ്മൾ യേശു
നമ്മളെ ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത് എന്തിനും ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതിനെ വീണ്ടും ചേർക്കാൻ പോകുന്നു ആ മർമ്മം വാസ്തവത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും പറയുന്നു ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഇത് ആത്മാവിനാലേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇത് വെളിപ്പാടിനാലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പ്രിയ ദൈവക്കളെ ഈ യു പി എഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നമ്മളിൽ ഇന്ന് നൂറോളം ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരാൾ വന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവത്തെ ഇപ്പൊ പ്രസ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം വളരെ താഴ്മയോടെ എല്ലാവരോടും ഓർപ്പിക്കാം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിയിലെ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ മേലാണ് ഇതെല്ലാം ആ രാവിലെ മുതൽ എനിക്ക് ദൈവം ഇത് തരട്ടെ എനിക്ക് ദൈവം പ്രമോഷൻ തരട്ടെ എനിക്ക് ദൈവം വീട് പണിക്കാനുള്ള അവസരം തരട്ടെ എനിക്ക് മാത്രം ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് മാത്രം എനിക്ക് വെയ്ക്കേണ്ട കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം ഈ ചിന്ത മാറണം ദൈവത്തിനൊരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ആ പത്താമത്തെ വാക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കുക അവനിൽ താൻ മുൻ നിർണയിച്ച തന്റെ പ്രസാദത്തിന് നമ്മളെ ദത്തെടുത്തത് പ്രസാദമായിരുന്നത് പോലെ ഇതും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമാണെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പ്ലഷർ എന്താ പ്ലഷർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ ക്രമം തെറ്റിച്ചത് ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഈ അകലം വന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എനിക്ക് ഈ എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുക നോക്കിയേ എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ ആ പദം കണ്ടോ ഇത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇത് എന്നെ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ ആ സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമ്മൾ പുറമോട്ട് തിരിക്കുമ്പോ ഇതായി പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളത് എല്ലാം പിന്നെയും അല്ലാതെ കുറച്ചു പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മറ്റെല്ലാരും പോട്ടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടല്ല പൗലോസിന് പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വിശാലമാകുന്നു എന്തോ വിശാലമാകുന്നു എന്നറിയാമോ യഹൂദന്മാർ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകാൻ പോകുന്നത് ആരൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ജാതികൾ ജാതികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കത്തില്ല ജാതികളെ നോക്കി പറയുന്നു ഇവർ പാപികളാണ് പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവർ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവർ ദൈവമില്ലാത്തവർ ഇവരെയും കൂടെ കുടുംബത്തിൽ കയറ്റി സ്വർഗവും ഭൂമിയും അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളേ അതേ ഉള്ളെന്ന് എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നോക്കി ഈ മാറിക്കിടക്കുന്നത് നോക്കണമേ ഈ ഭൂമിയും സ്വർഗവും മാറിക്കിടക്കുന്നത് നോക്കണം മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ അത് നിമിത്തം ഞാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള സകല കുടുംബത്തിനും നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടായി പോയി സ്വർഗവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള സകല രണ്ടും കായി കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഒന്നിന്റെ പത്തിൽ പറയുക എനിക്കൊരു മർമ്മം മനസ്സിലായി ഇനിയും ഇത് രണ്ടായിട്ട് പറയത്തില്ല ഏതായിട്ട് പറയത്തില്ല എന്നറിയാമോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബങ്ങൾക്കും പേർ വരുവാൻ അല്ല സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഒറ്റ കുടുംബമാക്കാൻ പോവുക എല്ലാ എല്ലാ ബാരിയേഴ്സിനെയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നടുച്ചുവരുകളും ഇടിക്കാൻ പോവുക ഇതാ മനസ്സിലായി കിട്ടിയത് ഞാൻ പ്രിയ ദൈവക്കളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോണ്ട് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു വെളിപ്പാടായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയോ ഇനി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇതോ ഇതല്ല വലുതായി തോന്നുന്നത് എന്നിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ദൈവം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി റോമാലേഖനം എട്ടിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവ യൂണിവേഴ്സും ദ ക്രിയേഷൻ ഈസ് ഗ്രോണിങ് പ്രകൃതി പോലും ഞരക്കത്തില്ല എന്തിനാന്നറിയാമോ ദൈവമക്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുക അവരും ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ഈ വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിളിയല്ല വലിയൊരു വിളിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നാച്ചുറൽ 
അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമാണെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്യത്തില്ലേ എന്തിനാ ഇത്ര ആവേശത്തോടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒന്നിന്റെ പത്ത് ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിളിയല്ല കണ്ണ് പ്രകാശിച്ചാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ മനസ്സിലാവും ദൈവം വലിയ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവാ അതെന്താ ഇത്രയും പറയുന്നതെന്നറിയാം ഒരു പദം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പദം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഈ ഈ സ്വർഗവും ഭൂമിയും അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് അപ്പം മനസ്സിലാവും ഒന്നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആണ് യവനായ ഭാഷയിൽ ഗ്രീക്കിൽ ഇത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളായി മാറി ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒറ്റ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒറ്റ സെന്റൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു പദം വന്നിരിക്കുന്നു ഏതാ പദം എന്നറിയാമോ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദ്യമായി കാണാം അത് നോക്കിയ ആറാമത്തെ അധ്യ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തന്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നറിയാമോ പറയുന്നത് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ദത്തെടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയ ദേവങ്ങളെ കേൾക്കണമേ നമ്മളെ എന്തിനു ദത്തെടുത്തു എന്തിനാ ആ പ്രസാദത്തിൽ ദത്തെടുത്തത് ഈ ഒറ്റ വാക്ക് എന്തിനാന്നറിയാമോ അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് ആ വാക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാനത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ പദം കാണുന്നു നോക്കിയ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ആറാമത്തെ വാക്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കാകേണ്ടത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാ തീരുന്നത് നോക്കിയേ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി നമ്മുടെ പ്രിയ നമുക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യം പൗലസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ച് ബൈബിൾ നോക്കിയിരുന്നാലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കാരണം ബൈബിളിൽ നോക്കി കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ച പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ച പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ച ഈ ഒന്നാമത്തെ കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നതെന്നറിയാം പിതാവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചു മുൻ നിയമിച്ചു ദത്തെടുത്തു വിളിച്ചു മുൻ നിയമിച്ചു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിതാവ് ചെയ്യുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് ആദ്യമായി പറയാ പിതാവ് എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ ജോയെ നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊടി തട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ടാ നിന്നെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കൃപ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെ കുറിച്ചാണെന്നറിയാമോ പറയുന്നേ തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പങ്ക് രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയിൽ യേശുവിന്റെ പങ്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു കൃപാദാനം ധാരാളമായി ചൊരിഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതും ചെയ്തത് എന്തിനാന്നറിയാമോ ആ ക്രൂശിൽ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തത് എന്തിനാന്നറിയാമോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്രൂശിൽ നോക്കിയ ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്രോസ് ലോഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ പ്രൈസ് യു പെയ്ഡ് ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വകാര്യ കാര്യമാണ് there is nothing wrong in making it personal we have to make it personal but don't miss the big picture idu sogaare valkarikkunnathu tetaanu njan parayunnilla personal ait edukkunnathu tetaanu njan parayunnilla crush enikku vendi aa crush illayirundengil njan endu cheyidene chindikkanam appol thanne oru velliya chitram kaananam aa crush il nadannathu endha nariyamo nammale rakshikkunnathilude deivam artham aakunnathu endha nariyamo aa crush il oru velliya jayam nadakkugiyirunnu കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി കൊലോസിലേഖനൻ രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിജയത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രദർശനമായിരുന്നു ക്രൂശ് മൂന്നാമത്തെ തവണ ഈ രണ്ടാമത്തെ തവണ ക്രൂശ് കൃപാ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ആരുടെ ദൗത്യമാണെന്നറിയാമോ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൗത്യം ഇന്ന് പിന്നെയും ചർച്ചയാ തൃത്വം തൃത്വം എവിടെയെല്ലാം
പിതാവിന്റെ റോള് പറഞ്ഞിട്ട് കൃപാമഹത്വത്തിന് പുകഴ്ച പുത്രന്റെ റോള് പറഞ്ഞിട്ട് കൃപാമഹത്വത്തിന് പുകഴ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ റോള് പറഞ്ഞിട്ട് കൃപാമഹത്വത്തിന് പുകഴ്ച എന്തിനാ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ നോക്കി പുകഴണം നമ്മള് ഈ ലോകത്തിനൊരു സൈനായി മാറണം ഈ സ്വർഗവും ഭൂമിയും അധികം താമസമിന ഒന്നിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വിലപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെന്ന് ആ മഹത്വത്തിന് പുകഴ്ച എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നല്ലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവും നാട്ടിലെ നാട്ടിൽ ഈ ഭവന പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഹൗസ് വാമിംഗ് വലിയ രസമാണ് ഹൗസ് വാമിംഗ് പത്ത് മണിക്കെന്ന് പറയും പത്ത് മണിക്ക് ഹൗസ് വാമിംഗ് അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് പത്തിന് തുടങ്ങത്തില്ല പത്തരയ്ക്കും തുടങ്ങത്തില്ല പതിനൊന്നരയാകുമ്പോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ വീടിന്റെ ഹൗസ് ഓണർ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പാസ്റ്ററോട് പറയും പാസ്റ്ററെ ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുക്കാൽ ആകുമ്പോഴത്തേനെ നിർത്തണേ നമ്മൾ പലരും വരുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുക്കാൽ പാസ്റ്റർ പറയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനിപ്പിച്ചു മട്ടൺ ബിരിയാണി വന്നു എല്ലാരും മട്ടൺ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാം ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹൗസ് ഓണറിന്റെ അടുക്ക ചെന്ന് കൈ കൊടുക്കുമ്പോ ഹൗസ് ഓണറിനോട് ഞാൻ പറയാം അങ്കളെ പോവാ നല്ല ഭാനമായ വീടായിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ ന്യായമായ ഭയങ്കര സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താന്നറിയാം ജോ വീട് കണ്ടോ വീട് കണ്ടോ വീട് കണ്ടോ അപ്പോഴേ ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം അടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ പോയി അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ പോയി അപ്പൊ കള്ളം പറയാനൊക്കെ തരില്ല അങ്ങനെ കണ്ടില്ല വീട് അപ്പാ 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 കാണിക്കാം വീടിന്റെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കിച്ചൺ കബോർഡ് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ നല്ലതായിരിക്കും കിച്ചൺ കബാ ജോ ചോദിച്ച കാര്യമായി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുത്തിയത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെയാ അത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ടൈല് അങ്ങോട്ട് അറിയാതെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ടൈല് നല്ലതാണല്ലോ ഇത് എവിടുന്ന് ആ അതൊന്നും പറയണ്ട മോന്റെ ഒരേ ഒരു നിർബന്ധമാ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കരുത് രാജസ്ഥാനിൽ നമ്മള് ഈ ട്രക്കെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന അപ്പോഴാ മേളിലോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ഈ ഫാനിന്റെ ഡിസൈൻ കൊള്ളാല ആ ഇത് പറയാ എന്റെ മോള് ജർമ്മനിയിൽ അവക്ക് ഒരേ ഒരു നിർബന്ധം ഫാനുകളെല്ലാം ഞാൻ തരാം എന്തായി ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കിയ എന്റെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ആ വ്യക്തി ചെയ്തത് പുകഴുകയായിരുന്നു പുകഴുകയാ ഫാനിനെ കുറിച്ച് ടൈലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം അഖില ചരാചരങ്ങളെ നിർമ്മിച്ച ദൈവം സർവവും താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം ആദ്യയിൽ ആദ്യത്തെ പേജിലെ ആദ്യത്തെ വരികൾ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശം ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം വലിയ ദൈവം ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു കൂട്ടരെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ച് പുകഴുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അത് മറ്റാരുമല്ല സ്വർണ ഖനികകളല്ല കാശുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ദാ ഇവരെ നോക്ക് ഇവരെ നോക്ക് ഇവരിൽ നീ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു അടയാളമായി മാറണം ഞാന് ഭൂമിയും സ്വർഗത്തെ ഒന്നാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളെ ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയോ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷാർജയിലോ അജ്മാനിലോ ദുബായിലോ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയും സ്വർഗവും അടുപ്പിക്കുന്ന ഏജൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പറയേണ്ടത് ആഹാ ഈ അകലമെല്ലാം തീരാൻ പോവുകയല്ലേ ദൈവം അങ്ങ് എവിടോ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തീർന്ന് ഇതാ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ലോകം പറയാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ജീവിതം വ്യത്യാസമുള്ളതാണല്ലോ ഇവര് പൈസ സ്നേഹിക്കാത്തവരാണല്ലോ ഇവര് സ്ഥാനത്തെ വെറുക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ആ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം പ്രിയതേ മക്കളെ ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഒരു പറയാം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഷോ കേസിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്
കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ കെ ഒ മാത്യു ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ എളിയവനായ എന്നെ അങ്ങയുടെ കൃപയുടെ കടാക്ഷം വന്ന് വീണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഷോ കേസിൽ എന്നെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഇതൊരു വലിയ ജ്ഞാനമാ ഇത് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ജ്ഞാനമാണിത് ഈ ജ്ഞാനം ലോകത്തിന് ഘോഷത്വമായി തോന്നുന്നു കൊരുന്തിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാ കൊരുന്തിനോട് പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാ ഈ ഭൂമിയും സ്വർഗവും അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബലവാന്മാരെ അല്ല ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ വേണ്ടി ദൈവം ലോകത്തിൽ ഘോഷത്തമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ വേണ്ടി ദൈവം ബലഹീനമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനമായതിനെ നികൃഷ്ടമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്നീ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാൻ എന്നിൽ ഒന്നുമില്ല അങ്ങയുടെ കൃപ മാത്രമാണ് എന്നെ തപ്പി വന്നതെന്ന് ഉള്ളിൽ ബോധ്യമുള്ളവർ എവിടെ ഇരുന്നാലും ആ കൈകൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ ഈ വലിയ സ്നേഹം ഈ കൃപയോർത്താൽ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും ദൈവസന്നിധിയിൽ മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് കൈകെട്ടിയിരിക്കുന്നല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിനോത്ത മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ വലിയ പദ്ധതി ഏത് പദ്ധതി ദൈവം ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും അടുപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഒന്നാക്കാൻ പോകുന്നു ആ മർമ്മത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ജീവിക്കേണ്ട ആളാണ് ഞാൻ സമയം വേഗത്തിൽ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോവാ ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിലാ നമ്മളെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം എന്നറിയാം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പ്രധാന ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചാ നമ്മളെ ദൈവത്തിന് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ആ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അറിയാമോ രണ്ടിന്റെ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയേ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരേ പുതു മനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിക്കുവാനും എങ്ങനെ ഈ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നാക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെ എങ്ങനെയാന്നറിയാമോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും ഞാൻ ഒന്നാക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ദൈവം പ്രസംഗിക്കാതെ നമ്മളിലൂടെ കാണിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ആദ്യം നമ്മളെ ഒന്നാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ ഈ ഭൂമിയും സ്വർഗവും ഒന്നാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് എന്താണെന്നറിയോ വിഘടിച്ചിരിക്കുന്ന മാനവരാശിയെ ഒന്നാക്കിയെന്ന് ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ യഹൂദനും യവനനും ഇവനെ തമ്മി കണ്ട കണ്ണുകൂടാ എത്ര മാത്രം ഇവനെ കുളിപ്പിച്ചെടുത്താൽ യഹൂദൻ പറയും നീ ഞങ്ങളെ പോലെ ആയാലേ നീ നല്ലതാത്തു അതാ പൗലോസ് വിളിച്ച ഗലാത്തിലേഖനെ ഒന്നിൽ ഇത് വേറെ സുശേഷമാന്ന് പറയാൻ കാര്യം പൗലോസിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനല്ല ഈ പുതു മനുഷ്യന് വിരോധമായിരുന്നത് യവനും യഹൂദനും ഒരുപോലെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ യാതൊരു പത്രാസും പറയാതില്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രം വരുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എ ന്യൂ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഒരു പുതിയ വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടാകുക എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ പുതിയ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വർണ്ണ വർഗ വിവേചനം ഇല്ലാത്ത സ്കിൻ കളറിൽ വിവേചനം ഇല്ലാത്ത സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിൽ വിവേചനം ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനം ഇല്ലാത്ത ഗലാത്തിലേഖന മൂന്നിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ സ്ത്രീ പുരുഷനും ദർ ഇസ് നോ ജൂ ജെൻഡൈൽ ദർ ഇസ് നോ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ദർ ഇസ് നോ സ്ലീവ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓൾ ആർ വൺ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അയ്യോ റോളുകൾ വേറെയാ കേട്ടോ റോളുകൾ വേറെയാ അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ഭക്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ റോള് വേറെയാ പക്ഷെ ഒരേ രക്ഷയുടെ അവകാശികൾ വേർതിരിവില്ല അതുകൊണ്ടാ യാക്കോബിൻ ലേഖനം രണ്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു വിട്ട വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സമ്പന്നനായ വ്യക്തി മോടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് വലിയ മോതിരമിട്ട് വരുമ്പോ വലിയൊരു കസാര കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടിരുന്നാട്ടെ ബ്രദറെ എന്ന് പറയുകയും ഇത്രയും പത്രാസ് കാണിക്കാൻ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി സഭയിൽ കയറി വരുമ്പം വേണ്ട അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ ഈ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം ഭൂമിയും സ്വർഗവും കൂടെ അടുപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ദൈവത്തെ ലോകമെങ്ങും കാണുന്നില്ലെന്ന് ലോകത്തിലുള്ള വേർതിരിവ് സഭയിലും കാണുന്നെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാന് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഒരു സഭയിൽ പോയി ദേശം പോലും പറയുന്നില്ല അവരെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സത്യം പറയാനായി പറ
നാലഞ്ച് സെഷൻ ഉള്ള മീറ്റിംഗ് രണ്ടു സെഷൻ കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്ററുടെ കൂടെ ഭക്ഷണത്തിന് എഴുതുമ്പോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ജോയെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ആന്റിയാ ഒരു ആന്റി ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലലിയായും സ്ത്രോത്രം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം ഒരു പ്രസംഗകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ ആന്റി മാത്രമേ ഉള്ളു എന്ന് സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഒന്നാം സെഷൻ മുതൽ മറ്റെല്ലാരും ഈ തൂണുകൾ പോലും ഇരുന്നപ്പോ ഒരാൾ മാത്രമേ ഒരു സ്ത്രോത്രം അല്ലേലിയായും പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിൽ എനിക്ക് അപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രതികരണം കണ്ടപ്പോൾ ആറ്റ ഒരാളെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നല്ലോ തോന്നി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്റെ ജോയെ ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രശ്നം ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടായി സഭയിൽ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ആ സഭയിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നെന്ന് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഭ പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങും പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങും ഈ പറഞ്ഞ ആള് വ്യക്തി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് താമസിച്ച് വന്നു താമസിച്ച് വന്നപ്പം താൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന കസാരയിൽ വേറെ ആരാണ്ട് ഇരുന്നു പോയി സഭായോഗം ആരാധന നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ആൾക്കാർ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഇരുന്ന ആളെ കസാരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് അവിടെ ഒരു ലെക്ചറൂടെ കൊടുത്തു ഈ സഭാ ഹോൾ എങ്ങനെ പണിഞ്ഞെന്ന് കുഞ്ഞേന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോന്ന് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പോലും ഈ സ്ഥലം ദാനം ചെയ്തത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്നറിയാം ഈ വേർതിരിവ് സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്നറിയാം ഇവിടെ അട്ടഹസിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഏത് ശക്തിയാന്നറിയാമോ ആ ക്രൂശിൽ നിർവീര്യമാക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ ഒരു ശക്തിയെ ആ ശക്തി പൗലോസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളായി കുറച്ചു പേരുണ്ടെന്ന് ആ ശത്രുവിന്റെ അട്ടഹാസം അവിടെ കേൾക്കുന്നത് യു പി എഫ് യു എയിലുള്ള സഭാ ജനങ്ങളെ വളരെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിലയിൽ ഓർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ യാതൊരു സഭയിലും യാതൊരു വിധത്തിലും ഭിന്നത പാടില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ഘടക വിരോധമാണ് ഭൂമിയും സ്വർഗവും അടുപ്പിക്കുവാൻ വരുന്ന ദൈവത്തെ ഈ ലോകം കാണേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം വളരെ താഴ്മയോടെ വളരെ യാഥാർത്ഥികമായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഈ ഭൂമിയും സ്വർഗവും ഒന്നാക്കാൻ വരുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സഭകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയോ വാസ്തവത്തിൽ അതോ നമ്മളൊരു വൻ പരാജയമായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ പറ വലിയ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ എടുത്ത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ നമ്മളെ ഷോ കേസിൽ വെച്ച് കാണിക്കാൻ എന്തോ ഷോ കേസിലാന്ന് അറിയാമോ ഇവരെ നോക്ക് ഇവരെ നോക്ക് ഇവരുടെ ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ല ഇവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന വേർതിരിവില്ലാതെ ഈ ഉന്നമനം നീചൻ ഊജൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച ദൈവശക്തി ഈ ലോകത്തെ ഭൂമിയെ സ്വർഗത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുമെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോ ദൈവങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിക്കുക ആഴമായി ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഈ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഓർത്തത് ഇതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് ഒരിടത്ത് പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നേ ഒരിടത്ത് പോലും ദൈവസഭയിൽ ഭിന്നത പൗലോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ള ഭിന്നത അവസാനിപ്പിക്കാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്ലാനിന് വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ കൊരുന്ത് സഭയെ പോലൊരു സഭയിലെ കൊരുന്ത് സഭയെ പോലൊരു സഭയിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പായി തീർന്നു ഏതൊക്കെയാ ഗ്രൂപ്പ് പൗലോസിന്റെ പക്ഷക്കാർ സ്റ്റീഫസിന്റെ പക്ഷക്കാർ അപ്പോലോസിന്റെ പക്ഷക്കാർ യേശുവിന്റെ പക്ഷക്കാർ പൗലോസ് എന്താണെന്നറിയാമോ പറഞ്ഞത് പൗലോസ് എന്റെ പുറകെ ഗ്യാങ് പിടിക്കരുതേ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെളിപ്പാടെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിമിത്തം ദൈവസഭയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നെ കാണുമ്പോൾ ലോകം കാണണം ഈ എന്നെ ഒരുമിപ്പിച്ച എന്റെ സഭയിൽ ഐക്യത കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ഐക്യത കൊണ്ടുവന്ന യേശു ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ വലിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പഴല്ലേ അപ്പഴല്ലേ കർത്തൃമേശയുടെ സമയത്ത് വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മോഹം ഇങ്ങനെ മാറ്റി പോകുന്നവർ എവിടെയാ ദൈവസഭയിൽ ദൈവസഭയിൽ അന്യോന്യം കാണാതെ എല്ലാം ഒരു
കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂടാ എവിടെ ഇരിക്കുക സഭയിൽ ഇരിക്കുക എന്താ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ദൈവം എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു എന്തിന് വീണ്ടെടുത്തു ഒന്നാക്കാൻ വീണ്ടെടുത്തു എന്തിന് ദത്തെടുത്തു ഈ കുടുംബത്തിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ ഭിന്നത പാടില്ല അതാ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫേസ് ലേഖന നാലിന്റെ മൂന്നിൽ യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാന്ന് പറയുന്ന മകളെ ചിന്തിക്ക either we stand or we fall in this one aspect unity onnil deiva sabayai nammal nilkum alle nammal thaale kadakkum ee oranbil pradarshipikkanam da ivare nokku yaadoru bhinnada illatha kootam nyana ivare onnipiche ee onnipiche nyan logathe ee bhoomiyeyum swargathe onnipikkan bodu nalinde moonamathe vaakyam nokku ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം അതിനകത്ത് ഒന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ കാണിപ്പാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാക്കുവാൻ ആ പദം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട പദമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കീപ്പ് ദ യൂണിറ്റി ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് എന്ന കീപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ല ക്രിയേറ്റ് അല്ല അതാ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഐക്യത ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ല ഒരു പാസ്റ്റർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇത് എവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നറിയാമോ ഇത് ക്രൂശിൽ ഉണ്ടാക്കി ക്രൂശിൽ ആ രക്തം ചൊരിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ എല്ലാ വേർതിരിവിന്റെ മതിലിനെയും ഇടിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ത്യാഗമരണം ആ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇനി മുതൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ടാ മേൽത്തൊട്ടടിയോളം രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയ കർത്തൻ പോരാ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം മാത്രമല്ല സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സിനെ എല്ലാം താഴെ ഇടുന്നതായിരുന്നു ക്രൂശ് ഭരണം അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അവിടെ യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എവിടെ ക്രോസിൽ കുരിശിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നറിയാമോ അതിനെ കാക്കുകയാ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാക്കണം യു പി എഫ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് പെന്റകോസ്റ്റൽ ഫെലോഷിപ്പ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം കാരണം യുണൈറ്റഡ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാഗ്രഹവും ഒരു സ്വപ്നവും എല്ലാം കൂടെ പറയാം യുണൈറ്റഡ് പെന്റകോസ്റ്റൽ ഫെലോഷിപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഭാഷക്കാർ വേണം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഇരിക്കാത്തവർ വേണം ഒരേ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയും സ്വർഗവും അടുപ്പിക്കുവാൻ വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഭാഷക്കാർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഷയിൽ നിന്നും വരട്ടെ നമ്മളെ പോലെ ഇരിക്കാത്തവർ നമ്മളെ പോൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവർ വിഭിന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവരും വരട്ടെ അപ്പോഴല്ലേ അസലായി അത് യുണൈറ്റഡ് ആകുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ആകുന്നത് അല്ല വേറെ ഭാഷക്കാരും വേറെ വസ്ത്രധാരണക്കാരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരേ വസ്ത്രധാരണക്കാരും ഒരേ ഭാഷക്കാരും തമ്മിൽ ഐക്യത ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിൽ ഭയങ്കരം വേറെ ഒന്നുമില്ല ചിന്തിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കൊരു തടങ്കലാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്റെ പിതാവ് പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നും അത് നന്ദിയോട് ഓർക്കും കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് വീണ് കിട്ടിയതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരിൽ നിന്നോ എന്റെ വല്യപ്പച്ചനിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനത് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ആയിട്ട് ഇന്ന ബാങ്കിൽ ഇന്ന അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത്ര രൂപ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിനക്കുള്ളതാത് അതല്ല കേട്ടത് എന്റെ പിതാവ് പല പ്രാവശ്യം എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടാ നമ്മുടെ സഭയിൽ പല പ്രാവശ്യം ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ കണ്ണുനീരോടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായ ഗ്രൂപ്പിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ആ സഭയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു സാമ്പത്തികമായി എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ സാമ്പത്തികം മുടക്കിയതിന്റെ പേരിലോ മുന്നിട്ട് നിന്നതിന്റെ പേരിലോ ഒരു പൂർവ്വ ആദ്യ വിശ്വാസി എന്ന പേരിലോ നമ്മൾ ഒരു ഭിന്നതയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല 
ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കർത്താവെ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവസഭയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്തു വെച്ച് എന്നാലും ഇങ്ങനൊക്കെ പോയാ മതിയോ നമ്മുടെ സഭ എന്നാലും ഇങ്ങനൊക്കെയാണോ വേണ്ടിയത് എന്നാലും എപ്പോഴും പുള്ളി എന്തിനാ സാക്ഷ്യം പറയാൻ എഴുതേക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പുള്ളിക്ക് എന്തിനാ വർഷിപ്പ് ലീഡിങ് കൊടുത്തത് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്താ പോരെ എന്തിനാ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഈ ഐറ്റം ഇറക്കി വിടുമ്പോ ഈ ഐറ്റം പറഞ്ഞു പടർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന നമ്മളെ വലിയ മിടുക്കനാണെന്ന നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എതിര് പറയാൻ ആരുമില്ലെന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ ഭാരഭക്തിയോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നിനേമല്ല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മിടുക്കോ നമ്മുടെ കായിക ബലമോ നമ്മുടെ കുടുംബ ശ്രേഷ്ഠതയോ വെച്ച് ദൈവസഭയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എതിരെ നിൽക്കുന്ന മറ്റാരുമല്ല ദൈവം തന്നെയാ ഹി ഒപ്പോസസ് ദ പ്രൗഡ് ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തിരിച്ചറിയൂ ദൈവത്തിന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ സഭകൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യത ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സഭയിൽ ഐക്യത വരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കാണുമ്പോൾ ലോകം പറയണം നിങ്ങളെ എല്ലാം ഒന്നാക്കിയ ഒരവശബ്ദം പോലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരാറില്ലല്ലോ എന്ത് നല്ലവണ്ണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട മക്കൾ ഈ സാക്ഷ്യമാ നമ്മളിലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് കാശ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ കാശ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ആർക്ക് ആരെ പേടിയാന്നറിയാം നേരത്തെയുള്ള തലമുറയിൽ നേരത്തെയുള്ള തലമുറയിൽ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോലും നിന്ന് വലിയ ആവശ്യങ്ങളോ കാര്യമോ ഒന്നും പറയാറില്ല സാധാരണ മമ്മി വഴിയാണ് എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പം പപ്പായും മമ്മി ഓട്ടമാണ് ലിവിംഗ് റൂമിലൂടെ ഓട്ടമാണ് അവന് എന്തോ ചെയ്യാ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് അവര് പേടിച്ചിരിക്ക ഇത് കാണുന്നു ലോകം ലോകം കാണുമ്പോ ഇവനിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി ദൈവം ഒരു കുടുംബത്തെ ഒന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒന്നാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണോ ഈ ലോകത്തെ ഒന്നാക്കാൻ വരുന്നത് ഇതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ആർക്കെങ്കിലും വേദന തോന്നിയാലും സാരമില്ല വേദന തോന്നിയാലും സാരമില്ല അത് സത്യമാണെങ്കിൽ കൈക്കൊള്ളണം നമ്മുടെ സംഘടനകളിലും ഒക്കെ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അതിപ്പൊ കോടികളാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ദൈവം ഇല്ലാത്തവരുടെ മുമ്പിൽ ഗെയ്റ്റിങ്ങൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പറയുക വോട്ട് ചെയ്യണേ വോട്ട് ചെയ്യണേ വോട്ട് ചെയ്യണേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം മലയാളം അറിയാം ഇത് ഇത് എന്തോ സംസ്കാരമാണിത് ഇത് എന്തോ ആത്മീകതയാണിത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് അപമാനമല്ലേ ഇത് മിടുക്കല്ല ഇത് അപമാനമാ ദൈവ നാമത്തിന്റെ ദൂഷണമായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യമാ അയ്യോ അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഇലക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അതെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഇലക്ഷൻ ആവശ്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനൊരു രീതി വേണ്ടേ എല്ലാരൂടെ ഞാനാശ്രേഷ്ഠൻ ഞാനാശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്ന് ഇതൊരു പബ്ലിക് അഫയർ ആക്കി മാറ്റി പോലീസ് വരെ ലാത്തി കൊണ്ട് വന്ന് നിന്ന് ഇതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകുമോ ഈ ദൈവമാണ് ലോകത്ത് ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും ഒന്നാക്കുന്ന ദൈവമാണോ നൂറ് പേരെ ആയിരം പേരെ ഒന്നാക്കാത്ത ദൈവം എങ്ങനെയാ ഈ ഭൂമിയും സ്വർഗവും ഒന്നാക്കുന്നത് പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ വളരെ ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എത്ര നാളാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കി ശേഷിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കോവിഡ് പിടിക്കുമോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാൻ പറയാൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റൈസ് എത്ര നാളാണോ ദൈവം തരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവസഭയിൽ എത്ര നാളാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത്രയും നാള് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ പദ്ധതി ഓർത്ത് നമ്മളായി നമ്മുടെ കുടുംബമായി ഒരു ഭിന്നതയുടെ വിത്ത് പാകരുതേ 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 അത് ഒന്നിന്റെ പത്ത് എഫ് എസ് ലേഖന ഒന്ന് പത്തിന്റെ ഘടക വിരോധമായാ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് ഈ നോക്കിയേ നോക്കിയേ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചേ പലപ്പോഴും പൗലോസിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഏ
അപ്പൊ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു കാണും അന്ത്യോക്കിയൽ വെച്ച് പത്രോസിനെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുക പത്രോസെ നീ എന്തിനു എഴുന്നേറ്റ് പോയി നീ ജാതികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ യരുസലേമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോ നീ എന്തിനു എഴുന്നേറ്റ് മാറി പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ശാസിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ശാസിക്കാൻ കഴിയാ എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ എന്റെ ഭാവന കാണുക ഞാൻ എന്റെ ഭാവന കാണുക കുറച്ചു പേര് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും ഇച്ചിരി ഇമോഷൻ ഇല്ല പാസ്റ്റർ ഇച്ചിരി ഇമോഷൻ ഇല്ല ഇമോഷൻ ആ ഇത് ഇമോഷൻ അല്ല പത്രോസിനെ പരസ്യമായി താക്കീത് ചെയ്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ പത്രോസെ നീ മേശയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ നീ എന്തിനു വിരോധമായിട്ടാ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമാണ് നീ കാണിക്കുന്നത് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് യവനേനെയും യഹൂദനെയും ഒറ്റ മേശമേൽ ഇരുത്തുന്നതാ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം നമ്മുടെ സഭകളിൽ ധനികർക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് പാവപ്പെട്ടവർക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് അറിയാതെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇത് സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നാക്കുന്നവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമാണിത് ഏക ഹൃദയത്തോടെ ഏക മനസ്സോടെ ഐക്യത കാക്കുകയാ വേണ്ടിയത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവന്റെ മനസ്സിൽ തന്നൊരു ഒരു ദൂത് ഞാൻ കൈമാറാം ഈ ദൂത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം സ്വർഗവും ഭൂമി ഒന്നാക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെ ഒന്നാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്നായില്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ നഷ്ടമാ ദൈവത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന ദൂത് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ധൈര്യം ഉണ്ടാകും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ സഭയിൽ ഇനി മുതൽ ഒരു അവശബ്ദം ഈ സഭയിൽ ഇനി മുതൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ ചിലർ തയ്യാറാകും അതാ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് മനുഷ്യർ എന്തോ പറയുമെന്നറിയാമോ ഇമോഷന 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 യേശു യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് കയറിയപ്പോ കണ്ടു നിന്നവരെന്തോ പറഞ്ഞു കാണുമെന്നറിയാമോ ഇമോഷൻ ഇമോഷന ഇമോഷന അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കാണും യേശു ഈ ചട്ട ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അടിച്ചു പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാക്കളെ തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടക്കാരുടെ മേശയെല്ലാം തിരിച്ചു മറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു തിരിച്ചു വന്ന് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കാണും ഓർത്ത് കാണും പത്രോസ് ജോനാൻ ഓർത്ത് കാണും ആ സാരമില്ല യേശു ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കാണും തിരിച്ചു വന്ന് പറയുമെന്ന് ആ ശിഷ്യന്മാരെ എന്റെ എല്ലാ പരിചയങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഗമിച്ചോണം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കണ്ട ഞാൻ ആ ഇമോഷനിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയതാ യേശു പറഞ്ഞില്ല അതിന് അപ്പോളജി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും എവിടെ നടന്നതെന്നറിയാമോ ജാതികളുടെ കോർട്ടിൽ ജെൻഡയിൽ കോർട്ടിൽ അതിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എന്താ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നറിയാമോ ജാതികൾക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ഒരേ ഒരിടമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ജാതിക കോർട്ട ജെൻഡയിൽ കോർട്ട ദൈവത്തെ ഈ ലോകത്തിന് കാണിക്കാൻ ദൈവ സഭയെ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ശരീരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ അവൻ താമസിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ താമസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത മണവാട്ടിയ ദൈവത്തിന്റെ സഭ അതിനെ ഒരാൾ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അതിനോട് വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കുന്നതല്ല അഭികാമ്യം വെളിപ്പാടുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഇത് ഇവിടെ ഒക്കത്തില്ല എന്ന് പറയണം അപ്പോള് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സഭയെ പിളർത്തുന്നതൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു കാര്യമല്ലേ ഒരു കൊച്ചു കാര്യം ഉം ആരോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഓ ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഒക്കെ സമയാ അല്ലെ എങ്ങോട്ട് ഏത് സഭയിൽ പോകുമെന്ന് ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ല എന്നാ നമ്മൾ മറ്റേടത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിച്ചൊരു സഭ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരു പുൽപ്പിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കാര്യം നടക്കുന്നതെന്നറിയാം നമ്മൾ അറിയാതെ ഭിന്നതയുടെ വിത്തിട്ട് ഒരു സഭയെ പിളർത്തി രണ്ടാക്കി നമ്മൾ മിടുക്കനായി പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ എഗൻസ് ആണ് 
ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാത്തവന്റെ പ്രവൃത്തിയാണിത് അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകണം ആരാ പുതിയ മനുഷ്യൻ യവനനും യഹൂദനും ചേരുന്ന ഒരു പുതിയ വ്യക്തി അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമാ ആത്മീക യുദ്ധം ആത്മീക യുദ്ധം ഉം അപ്പൊ ആത്മീക യുദ്ധമായിട്ട് ഇനി എന്തുവാ ആത്മീയ യുദ്ധമായിട്ട് വേണ്ട ആ മലയിൽ അതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴ്വരയിൽ ഇതുണ്ട് ഈ സമുദ്രത്തിൽ അതുണ്ട് ഇരുന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധം ഉണ്ട് എന്താ ഈ ആത്മീയ യുദ്ധം എന്നറിയാമോ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ അതിന്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായം നോക്കിയ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിശാജ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാന്നറിയാം എന്താ ആത്മീക യുദ്ധം എന്നറിയാമോ ഒരു സഭയിൽ നോക്കി ആറാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും പതിനഞ്ച് സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം എന്താ ഈ സമാധാന സുവിശേഷത്ത് എന്നുള്ള ആ വാക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ എന്താ സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പായി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം യുദ്ധത്തിൽ നല്ല ബൂട്ട്സ് ഇല്ലാതെ പോയാൽ എന്തോ നടക്കുമെന്നറിയാമോ തെന്നി താഴെ കിടക്കും യുദ്ധത്തിൽ എന്തോ വല്ല പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കാലയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ശരി അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കുമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആത്മീക യുദ്ധത്തിന് ദൈവസഭ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ട എന്തുമായിട്ടാണെന്നറിയാമോ സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഈ പദം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പദം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സമാധാന സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം സമാധാന സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ പതിനേഴിൽ അവൻ വന്ന് ദൂരത്തായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സമീപത്തുള്ളവർക്ക് സമാധാനവും സുവിശേഷിച്ചു സമാധാന സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ എന്നെ ഒന്നിപ്പിച്ച സുവിശേഷം അതാ എന്റെ അർത്ഥം ആത്മീക പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം എന്താണെന്നറിയാമോ സഭയിൽ ഭിന്നതയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം നമ്മുടെ ആധുനിക പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭകൾ നമ്മൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയെത്രയോ എത്രയോ അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഭിന്നതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉപവസിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയം ഏറ്റെടുക്കുക സ്വന്തം ഭർത്താവുമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ആത്മീക യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതാത്മീക യുദ്ധമായത് സമാധാന സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒന്നിപ്പിച്ച സുവിശേഷം എന്നെ ഐക്യതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സുവിശേഷം എന്നെ പുതുമനുഷ്യനാക്കിയ സുവിശേഷം എന്നിൽ താഴ്മ ഉണ്ടാക്കിയ സുവിശേഷം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഈ യു പി എഫിന്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗിൽ കർത്താവിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതോ ഒരു സ്വകാര്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടുതൽ ഏറ്റെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക അതിന് മാത്രമല്ല എന്നിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനായ എന്നിലൂടെ ദൈവത്തിന് ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ വരെ ഒന്നാക്കിയ ഈ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ ഒന്നാക്കിയ ആത്മാവിനാൽ ഒന്നാക്കിയ ദൈവം വലിയ ദൈവം ഭൂമിയും സ്വർഗവും ഒന്നാക്കാൻ പോകുന്നു അവന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പരിമിതിക്ക് കീഴിൽ എല്ലാറ്റിനും ആക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്സ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ചേർച്ച് ഒരു സഭയുടെ ദൗത്യം എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ വാക്യം ദൈവം ഒരു സഭയിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നോക്കിയ മൂന്നിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും എന്താ ഈ വാഴ്ച അധികാരം പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടം പൈശാചിക കൂട്ടം ലോക സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കൂട്ടം ഇത് രണ്ടും വരും പൈശാചിക കൂട്ടം അപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ദൈവം ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം ദൈവത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം എ വേൾഡ്ലി സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെയ്റ്റൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതാ കാണിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴ്പ്പെടപ്പെട്ടവരാവർ Satan is defeated, but he is not dead. He is not
എന്താ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം എന്താ ഈ നാന ജ്ഞാനം എന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ യവനേനെയും യഹൂദനെയും ഒറ്റ ടേബിളിൽ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം പൂർവകാലങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ജ്ഞാനം ന്യായപ്രമാണം ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ ന്യായപ്രമാണം രണ്ടായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എങ്ങനെ മാറ്റി ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളവൻ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവൻ രണ്ടാക്കി മാറ്റി പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുക ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ന്യായപ്രമാണം വിഘടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നാക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനം നോക്കേ ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിച്ച അനാദി നിർണയ പ്രകാരം ആര് മുഖാന്തരം ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ സഭ മുഖാന്തരം അറിയായി വരുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഒരു സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ കൂട്ടമാണെന്നറിയാമോ എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടിന്റെ ആറിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ആ പദം കണ്ടോ ദൈവം എന്തിനാ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആ വെറുതെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു ഇനി കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകണം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പോകും സ്തോത്രം ആലേ അല്ല ദൈവത്തിന് കാണിക്കണം നമ്മളെ എന്നല്ലേ ആ പദം രണ്ടിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരും കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ആരിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്ര കൃപയെ മാത്രം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനത്തെ ഈ ലോകത്തിന് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അതല്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ച ഒരു പദം ആ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ച ഈ സന്ദേശത്തെ ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് കൊണ്ടു നിർത്തുമ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഹൃദയദൃഷ്ടി ഒരാളെ പ്രകാശിച്ചാൽ ഭൗതിക നന്മകൾ അല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് മനസ്സിലാവും സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പൊ ഭൗതിക തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരുമോ ദൈവം തരും ദൈവം തരുന്നതിന് നന്ദി പറയുക അതൊരു അടയാളമാക്കി മാറ്റരുത് ദൈവം എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാട്ടി വലിയ സാക്ഷ്യം ദൈവം ഇല്ലാത്തവൻ പറയും സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പുകഴ്ച വെച്ചാൽ അതിന് തുല്യം പറയാൻ ആർക്കൂക്കില്ല സ്വർഗ നന്മകളെ കുറിച്ച് പുകഴുക ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പുകഴുക അതാ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചാൽ എന്ത് നടക്കും ഇന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചാൽ എന്നിലേക്ക് മാത്രം നോക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്ലാൻ ഞാൻ കാണും ഏതാ വലിയ പ്ലാൻ ഒന്നിന്റെ പത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ളതും സ്വർഗത്തിലുള്ളതും വീണ്ടും ഒന്നാക്കേണ്ടതിന് മാറിപ്പോയത് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു കുടുംബം ഭൂമിയിലെ ഒരു കുടുംബം ഇതെല്ലാം ഒന്നാക്കി ഒരു കുടുംബത്തെ യേശുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പദ്ധതിയുടെ ഫോർ റണ്ണേഴ്സ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഓടി ലോകത്തോട് പറയുന്നവർ ദാദാ ഞങ്ങളെ കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഐക്യത കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഐക്യത കണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഒന്നാക്കിയ ദൈവം ഈ ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും ഒന്നാക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ അതിനു വേണ്ടി ആത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത കാത്തുകൊള്ളുക കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദൈവസന്നിധി ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഈ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി തീരുവാതിരിക്കാൻ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ കഠിനപ്പെടുത്താതെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമായ ഹൃദയത്തെ മെഴുകുപോലെ ഉരുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവമേ എന്നിലൂടെ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തണമേ അങ്ങയുടെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണമേ അങ് എന്നെ നോക്കി പുകഴണമേ ഈ ഭൂമിയെയും
ആത്മാവിനാൽ ഐക്യത കാക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ കുടുംബ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്നേഹിക്കട്ടെ ഭാര്യമാർ കീഴ്പ്പെടട്ടെ ഒരൈക്യത ഉണ്ടാകട്ടെ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മക്കളെ അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ ഒരു ഐക്യത ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ ഐക്യത ലോകത്തിനൊരു വലിയ സാക്ഷ്യമായി മാറട്ടെ ഈ ഐക്യത ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം ആത്മാവിനാൽ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം ഈ ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും എല്ലാം തന്റെ അധികാര സീമയിൽ കൊണ്ടുവരും ഒരിക്കൽ ഈ വചനത്താൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഏവരെയും സമർത്ഥിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ ഭിന്നതയുടെ യാതൊരു വിത്തുകളും ഇല്ലാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ച് തൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാതെ ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും തൻ്റെ വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ